കഴിഞ്ഞില്ലടാ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഓ എ ബ്ലോക്കില് നാലു പേരില്ലേ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരാള് പരോളില ഏറ്റുമാനൂർ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പരോർ ഹംസ ജോർജ് ഊട്ടി പിന്നെ ഇവൻ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഏത് സമയമാണോ ശരി സാറേ പന്ത്രണ്ട് നാല് വെച്ചോ എന്റെ വാച്ച് റേഡിയോ ടൈമാ നമുക്ക് ജയിൽ ടൈം മതി ഇനി ഇത് നാളെ നിക്കോടാ എന്റെ സാറേ സാറിന് പുതിയൊരു വാച്ച് മേടിക്കാൻ പാടില്ലേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം റിപ്പയറാ എന്നാലും ശരിക്കും ഓടുവോ അതുമില്ല ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ തന്ന വാച്ച കളയാൻ മനസ്സ് വരില്ല പിന്നെ സാധന ഇത് പഴം ഒമേഖയാ വിദ്യാധരന്റെ സമയം ഇത് അഴിച്ചു പെറുക്കി നേരം കളയാം വെയിലും കൊള്ളണ്ട പണിയെടുക്കണ്ട ആ പൊയ്ക്കോ വേഗം ചെല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചോറുണ്ടാവില്ല ഊണ് കഴിക്കുമ്പോഴും വേണോടാ പൂതക്ക നടി മുഖം കണ്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഈ കരള് പറിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സാറേ വേണ്ടാത്ത സൗജന്യങ്ങളൊന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഒടുവിൽ പാരയാവും ഒരു ഐലൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണോ ഇതെന്ത് കോല ഇത് തിന്നും കഴിക്കൊന്നും ചെയ്യണില്ലേ കഴിഞ്ഞാണോ കണ്ടതിനേക്കാൾ ചടച്ചു ഈ സമയത്ത് ആളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാന്ന് കരുതി രാത്രി വണ്ടിക്ക് തന്നെയാ വന്നത് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാ എന്താ തിരക്ക് സൂര്യ കുത്താൻ ഇടയില്ല സ്കൂൾ അവധി അത്ര പരവര വെളുക്കുമ്പോ എത്തേണ്ട വണ്ടി എത്തിയപ്പോ പതിനൊന്ന് മണി അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുളിമുറിയിൽ തിരക്കുണ്ടായില്ല വേഗം കുളിച്ചു മാറാൻ പറ്റി പിന്നെ വരാണ്ട് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്താ അവകാശം എന്ന് ചോദിച്ചാ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പാടോ ഇല്ലെങ്കി ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നൊന്നര മാസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളു പിന്നെ എനിക്ക് വരണ്ടല്ലോ എന്നും കാണാലോ വീടും പറമ്പൊക്കെ പുല്ലും പടഞ്ചയും കയറി കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നെന്മാറയിൽ നിന്ന് ശാരദാട്ടിയുടെ മൂത്തം വന്നു നാളികേരം ഇട്ടുകൊണ്ടുപോയി 
എന്നാ പെര തുറന്നൊന്ന് അടിച്ചു വരുക അതില്ല പെര മുക്കാലും ചെതല താക്കോല് കിട്ടി ഒന്ന് അടിച്ചു ഉടച്ചിടായിരുന്നു തരില്ല ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു തേച്ചാലും കുളിച്ചാലും പോത്ത ചീത്തയാ കേട്ടത് എന്തിനാ വെറുതെ അവരോട് വേണ്ട ഞാൻ വരട്ടെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടവഴി നന്നാക്കി റോഡാക്കാൻ പോവ കറണ്ടും വലിക്കോ അത്രേ ഇനിയിപ്പോ വരുമ്പോ പാമ്പിനെ പേടിക്കേണ്ട നടക്കാലോ മറന്നോ ആ ഇടവഴിയൊക്കെ എന്നും രാത്രിയില് അതൊക്കെ ഓർത്തോണ്ട് കിടക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ചതിക്കുഴി കുത്തിയതും മത്തായി മാഷിനെ വീഴ്ത്തിയതും പാമ്പ് എണ കൂടണ കണ്ടതും പിന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ സംസാരിച്ചില്ലേ സമയമായി സാരില്ല അയാള് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ പൂശാരി ബാലേട്ട മരിച്ചു എങ്ങനെ വണ്ടി അടിച്ചതാ അഞ്ചരയുടെ പാസഞ്ചർ ചാരായം കുടിച്ച് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് പെട്ടതാ ചിലര് പറയണ തല വെച്ചതാന്ന് ആർക്കറിയാം ഇനി അതാലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട പോയൊരു രക്ഷ വിട്ടു ആ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം വിട്ടു ഞാനേ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ത്രീക്കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മമ്മിയൊരു ഒരു കളമ്പാട്ടം തിരുവഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ആറങ്ങോട്ടൊരു എനിക്കൊരു മാമനുണ്ടല്ലോ മാമനെ ഏറ്റതാ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ ബസ്സിൽ വെച്ച് നല്ല മുഖപരിചയമുള്ള ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഇമ്മടെ സ്ത്രീക്കുട്ടി ആ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയത് ഈ മുഖച്ചായെന്നാ ഇപ്പൊ വളർന്നപ്പോഴല്ലേ തനി അമ്മ ആ ചിരിയും കണ്ണൊക്കെ അത് തന്നെ വലിയ കുട്ടിയായി എന്റെ അത്രയുണ്ട് കുട്ടിക്കൊന്നൊന്ന് കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മാവന്മാര് വിടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചതാ അതുപോലും അയക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞിരിക്കണ അതിന്റെ ഒരു യോഗേ തന്തയില്ല തള്ളയില്ല അമ്മായിമാരുടെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് വളരാനാ യോഗം വിഷമിക്കണ്ട പുറത്തിറങ്ങിയ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മള് കൊണ്ടുവരില്ലേ
ನೋಗಿಕೊಳು ಚಾರದಮ್ಮೆ ತಾರೆ ಚಾರ್ ತು ಬಿಡ್ಸೋಡು
സർപ്പദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ദോഷില്ല കൊറച്ചു നേരം കൂടി നിന്ന തിരി കഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് പോവാൻ സരോജിനി അയ്യോ വേണ്ട നേരില്ല തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടിയ ചമ്മന്തി അരക്കായിരുന്നു കൂട്ടാ നാണിയുടെ ഒരു നാളീരം തരാൻ പറയൂ ആരുമില്ല കുറച്ചോ ഗുരുവായൂരില്ല എന്റെ ഒരു അമ്മായിയുടെ മോന അവിടെ പഠിക്കില്ല കളിച്ചു നടക്കാന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അവനെ എഴുതി തോറ്റു ഒരു പോത്തന എന്നാലും തുണയ്ക്കര ആൺകുട്ടികൾ നല്ലതല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ സാരില്ല എന്റെ മോള് മുതിർന്ന് വരിക വെറുതെ എന്തിനൊരു വയ്യാവേലി അതും ശരിയാ കാലം നന്നല്ല നിന്റെ മോള് ഇപ്പൊ എത്രയല്ല പഠിക്കണേ പത്തില് അവളുടെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ചേഷിക്കുകയോ ചെയ്യോ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല നിന്റെ മോൾക്ക് അച്ഛനില്ല ഇവർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടോ കണ്ടാ തോന്നില്ല കേട്ടോ Two months later, early in June, after an absence of 15 years, I found myself in London once more and among the many friends who greeted me on my arrival was the familiar figure of Mr. Gokhale in, ho- un- in wholly unfamiliar European garments and yes, actually an English top hat. I, I stared at him for... <laughs> Two months later, early in June, after an absence of 15 years, Ah! Hmm... You will live in Ireland, eh? Huh? പഠിക്കൽ ഒരു ചിരിയും കളിയും ഓ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ചിരിയാത്ത കഷായം എന്താ വേണോ രാവിലെ എന്നെ കൊണ്ട് പുളിച്ച വർത്താനം പറയിക്കല്ലേ കിട്ടണോര് ഭാഗ്യവാന്മാര് അവസാനം വല്ല കാക്കയ്ക്കും പരുന്തിനും കൊണ്ട് കൊടുക്കാലാ മതി നായിട്ട് തിന്നൂല്ല പൈനിട്ട് തിറ്റൂല്ല വേണാ അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ മുളകിട്ട് ഒരു പിടുത്തായിട്ട് പിടിച്ചോട്ടല്ലോ വേണ്ട അതിന് വേണൊരു ഭാഗ്യം എന്താ ചക്കി കുട്ടിയത് കുട്ടി പേടിച്ചു പോയല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടെ എന്റെ മോളുടെ കാത് കുത്തിയത് ഹായ് ഇനി നല്ലൊരു പച്ചക്കല്ല് വെച്ച കമ്മലും കൂടി ഇടുമ്പോ എന്റെ കുട്ടി ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലായി മിനിക്കുട്ടിയെ മോളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചെന്ന് നോക്കണോ കാത് കുത്തിയതാ ചിലപ്പോ പനിക്കും ആ തോക്കും പിടിച്ചു പോണ ആളില്ലേ അയാളൊരു രാക്ഷസനാ 
ോ മൂക്കട്ടെ ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ വാലുമേ തൂങ്ങിയാലേ എന്റെ അനിയന് സുഖമുള്ളൂ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് വൈകുന്നേരം ഒരു മിഠായിയോ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പോ കൊണ്ടെന്നാ അത് തിന്നാതെ എടുത്തു വയ്ക്കും അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടോ ഞങ്ങളോട് കുസ്തി അവസാനം തലയെ കുടുങ്ങാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതേ അച്ഛന്റെ അടിയുടെ ചൂടുണ്ടാ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ രാമംപുള്ളവനെ വിളിപ്പിച്ച് കാശും കൊടുത്ത് പതിനാറ് വയസ്സിൽ കല്യാണവും കഴിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ മൂന്ന് മാസം തികച്ചു പുറപ്പിച്ചു അയാളെ എടാ അവക്ക് പല സേവകളുണ്ട് സർപ്പം നാഗേഷി ഗുളിയൻ കണ്ടിട്ടല്ലേ അവളുടെ വീട്ടിന് ഉമർത്ത് പാലച്ചോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണിയുടെ ഭാര്യ വേഷം തൊട്ടല്ലേ മരിച്ചത് എങ്ങനെയാ അത് ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥനയാ തലതല്ലി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ അപ്പൊ പിന്നെയും കീരിയെ വളഞ്ഞേക്കണ പോലെ വളഞ്ഞേക്ക ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നീ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു പുതിയ വാച്ച് വാങ്ങുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല ക്വാട്സ് കിട്ടും പുതിയ വാച്ചൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു കൊല്ലം കൂടിയ രണ്ട് പിന്നെ ചുണ്ണാപ്പിട്ട് വെക്കാം എന്നാലും ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി കാശ് കളയണ്ടല്ലോ ടൈമും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പീടിയും മലിച്ചിരുന്നാ മതി കെട്ടിയുള്ള മക്കളും പണിയെടുത്ത് കൊണ്ട് തരും എനിക്കോ ഞാൻ ഒറ്റയാ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർന്നു വരണേ എനിക്കോ മൂന്നാ പെൺകുട്ടികള് എട പണിയില്ല എന്ന് ചാകാൻ പറ്റുമോ പണിയെടുക്കാൻ മടിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ വോട്ട് പാത്രം വേണ്ട വോട്ടുരുളി വേണ്ട വോട്ട് വിളക്ക് വേണ്ട വടക്കുന്ന് കമ്പനി ചിരക്കുകൾ ചവറ് പോലെയാ പുരോഗമനല്ലേ ഇപ്പൊ മൂശാരി ഒരു ഓട്ടപാത്രം ശാരദ വന്നിട്ട് പോയില്ല അടുക്കളവാതിന്റെ സാക്ഷി ഒന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ ഒന്ന് ആഞ്ഞു തള്ളിയ തുറക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് കായക്കൊല വെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ മൂന്നെണ്ണോ ഒരെണ്ണം മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നല്ല വില കിട്ടണ കായ എന്നിട്ട് അവിടെ അയ്യപ്പം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം അതിന് നിനക്ക് ചെയ്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് വരെ ഒരു കത്തിത ചെയ്യാം ഏത് കാര്യം ആ അത് മറന്നോ എടാ കുന്നംകുളത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്റെ ബാലകൃഷ്ണ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കാണ്ട പുള്ളോത്തി പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ നടക്കാണ്ട് മാനം മര്യാദക്ക് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ അതിന് നിനക്ക് വീടി വലിക്കാൻ തന്നെ നേരമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ സമയം എന്തായി ഇതെല്ലാം ചത്തിരിക്കാണല്ലോ പന്ത്രണ്ടാവണോ അയ്യോ പന്ത്രണ്ടേ കാലിനൊരു വണ്ടിയുണ്ട് Hehehe <laughs> <laughs>
കേട്ടോ മണി ശാരദ പറഞ്ഞോണ്ട് പറയ ഒരിക്കൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി ഇനി അവക്കൊരു ആശ കൊടുക്കരുത് കൊടുത്താൽ അത് നടക്കണം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് തീരുന്നിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പേടിയാ അത് രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ പണ്ടാ അപ്പന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതോ ഓ അതോ അത് കുട്ടിയെ പറ്റിക്കാൻ അല്ല സത്യാ രാക്ഷസന്മാരല്ലേ പക്ഷേ മനുഷ്യരൊക്കെ കൊന്നു തിന്നത് അപ്പ അയാളും രാക്ഷസനാ
പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പതുക്കേള്ളൂ നേരം തട്ടണ്ട എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിനാ ഓടി വന്നത് ചാരുതെടുത്ത് എന്തിനാ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകിടക്കണേ അതിനു മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തില് എന്നു വെച്ചാൽ ആരുടെയും വഴി മുടക്കിയിട്ടില്ല ഓ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എല്ലാരോടും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ മോളോട് ഇതൊക്കെ പറയണോ അവൾ എന്നെ ചീത്ത വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കു മിണ്ടൂന്നല്ലാണ്ട് മണിയിട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ വരാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വട്ടം കറക്കും അത്രേ മണിയേട്ടന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏടത്തിലെ സ്വഭാവം അറിയാലോ എന്നെ ഏടത്തിക്കും അറിയാലോ കിട്ടാത്തത് കിട്ടുന്ന മോഹമില്ല വിഷമമില്ല ഞാനെന്തിനാ വിഷമിക്കണേ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓർത്തോർത്ത് കഴിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സില് ഈ ഇടവഴി കളിച്ച് നടന്നതും വളർന്നതും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയതും പിന്നെ കള്ളന്മാരെ പോലെ പതിങ്ങി നിന്ന് പിച്ച് മാന്തും ഇപ്പോ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാണുക കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്ക ഒരു വാക്കം ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ മതി എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട സാരല്ല സരോജ എനിക്കും അത്രയൊക്കെ മതി ഇനിയുള്ള കാലം ശരിക്കും കണ്ടുവന്നേ കയറി പിടിച്ചേ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ പറ്റല പാമ്പല്ലേ കടിച്ചാലും വിഷം ഉണ്ടാവില്ല പറ്റല പാമ്പാലും പാമ്പ് പാമ്പനല്ലേ പരീക്ഷിതിനെ തക്ഷയും കടിച്ച എങ്ങനെയാ ഒരു പുഴുവായിട്ട് വന്ന എന്റെ ഭാര്യ വിഷം തൊട്ടത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂരുമ്പോഴാ വെള്ളത്തിൽ മൂർക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ ബക്കറ്റിൽ കയറിയതാ അന്ന് ഈ ബാലേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞു നേർക്കൊല്ലി ഇടാ വിഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നിട്ടോ നേരത്തോട് നേരം എന്നാ തൊട്ടടുത്തെ മോളിരുന്ന് കളിക്കുക രണ്ട് വയസ്സ അവളെ കാലമ കൂടെ അഴിഞ്ഞു പോയത് തൊട്ടില്ലല്ലോ എന്താ എന്നോടാ പാക എന്നെ എണ്ണ പിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇവന്റെ അന്ധവിശ്വാസം കൂളി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു പാമ്പിനെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ പാമ്പിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുണു ഇത് അങ്ങനത്തെ പാമ്പാണോ എണപ്പാമ്പുകളാ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാ ഈ ബാലേട്ടൻ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടവഴിയിൽ രണ്ട് പാമ്പുകളാണ് ചേർന്നു നല്ല അസല് മൂർഖൻ ഞങ്ങളെ കല്ലെടുത്ത് കയറു തുടങ്ങി ഒന്നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു സാധനം ചത്തു എനപ്പാമ്പ് ഞങ്ങളെ നേരെ ഒരൊറ്റ വരവാ രമേ എങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സംഗതിയൊക്കെ നേരാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ആ പാമ്പ് പകയും കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പക ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുവോ എണപ്പാമ്പിനെ കൊന്നത് അന്നേ രാമം പുള്ളവും പറഞ്ഞു കടും കയ്യാ ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുന്നു അനുഭവിച്ചില്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയായിരിക്കട്ടോ പാമ്പിന് പകയുണ്ട് വിവരം വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടാ മണി എന്റെ കിട്ടിയുള്ള പാമ്പ് കടിക്കണ്ടേ ഞാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അറിയാൻ അത് നിങ്ങളുടെ കല്ല് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കൊണ്ടത് എന്റെ കല്ലായിരിക്കും ആ പാമ്പൊക്കെ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ബാലേട്ട പാമ്പിന് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ എന്റെ ദേവനെ കൊത്തിയത് ആ എണപ്പാമ്പ അത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഇടവഴിയിൽ ഉണ്ട് ആ 
ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ മീനക്കുട്ടിയില്ലവിടെ സരോജിനി ഇവിടെ ഇല്ല എന്തേലും പറയണോ വേണ്ട വീട്ടിൽ നമ്പർ താണോ കളി അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ പോയി കളിച്ചേ ഞങ്ങൾ എന്നും വിടില്ലേ കളിക്കണേ എന്നാ ഇനി അത് വേണ്ട കളിയും തുള്ളലും രണ്ടാളും പോയി നാല് അക്ഷരം വായിക്ക് ചെല്ലേ അപ്പുറത്ത് പോയി കളിക്കാം ദേവിനി ആരാടെ വീട്ടിലൊരു വിരുന്നുകാരൻ കറുത്തിട്ടാണോ എങ്കിൽ പട്ടാമ്പിയിലെ അമ്മാമ്മയുടെ മോന്റെ മോനാ സുഗുണൻ അതല്ല ഇത് വെളുത്തൊരു കോന്തൻ വെളുത്തിട്ടോ ആ എനിക്കറിയില്ല ബസ് കിട്ടുമെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ ബസ് കിട്ടും എന്നാ ഞാനിപ്പോ പോവാല്ലേ സരോജിനി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എന്റെ ഒരു ആശയ തങ്കപ്പേട്ടം കെട്ടിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വരാൻ പോയതാ പിന്നെ എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നായരായിട്ട് ബന്ധണ്ട് അതിന്റെ ഇടയില് അപ്പൊ ഇപ്പോഴോ അച്ഛൻ മരിച്ചു അതല്ല ഇപ്പൊ നായരായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെയും തള്ളയും വഴിയാതാരാക്കാണ്ട് വഴക്കും പിണക്കും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ചോണ്ടും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കും ഒത്തു പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല സരോജിനി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ മേലാൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പടി ചവിട്ടരുത് ഇപ്പൊ കാണിച്ച മര്യാദ കിട്ടില്ല സരോജിനി ആരാ മേള എന്തോ മുല്ലിപ്പൊ തെറിച്ച് ബന്ധമൊക്കെ പറയണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ശരീശം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ആരാ എന്താ നോക്കെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയാ ഞാൻ പോകുമ്പോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളമോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാല് നദികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ ചാളിയാർ പെരിയാർ മൂവാറ്റുപുഴ പമ്പ എന്നിവ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ധാരാളം നദികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും അതെ അവിടെ വീട്ടില് മീനക്കുട്ടി കണ്ടു ഇല്ല എന്ത് അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്റെ പോയി നോക്കണോ അല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും എനിക്ക് ഒരു തലവേദന ഇത്തിരി അമൃതാഞ്ജനം വാങ്ങണം ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല ഞാൻ പോ 
എനിക്കൊരാളെ കാണുന്നത് അന്ത്യ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ആളാണല്ലോ മോളെ വേഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഐ പാണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി തരാം ചോരൊന്നും പൊടിഞ്ഞു കാണില്ലല്ലോ ഇല്ലേ നല്ല വേദന നോക്കട്ടെ നോട്ടെ മുള്ള തൊട്ടവാടര മുള്ള അല്ലെ കണ്ടോ ഞാൻ പേടിച്ചു എന്തോ എന്റെ കാലില് മുട്ടി നല്ല വഴുവഴാന്ന് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല തോന്നണതാ ഏ അല്ല തോന്നിയത് ഒന്നുമല്ല നോക്കട്ടെ
അമ്മത് എന്ത് വൃത്തിയുടെ കാട്ടണേ കുറ്റം മുഴുവൻ തുപ്പിച്ചൊപ്പിച്ചു നല്ല ശൈലുണ്ട് കാണാൻ ഓ നീ ഒരു സുന്ദരിക്കോത ഇത്തിരി വെളുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കളിയാക്കണ്ടടി കറുപ്പിന് ഏഴഴകാ മനുഷ്യന്മാര് കൊണ്ട് പറയിക്കണ ഒരു വേഷം കണ്ടല് മനുഷ്യന്മാര് കാണണ്ട കാണണ്ടോര് കണ്ടാ മതി എനിക്കറിയാം ആരപ്പ കാണണ്ടോര് നോക്കി ആരാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേട്ട് ചോദിക്കണ്ട പതിനാറ് വയസ്സാന്നാ വിചാരം പിന്നെ ഞാനെന്താടി മുതുക്കിയ നീ പോത്ത് പോലെ വളർന്നു പോയതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചു പെണ്ണ അയ്യടാ ഒരു പാവാടി ബ്ലൗസും കൂടി ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാറ് ഇടുടി ഞാനതൊക്കെ ഇടും നീ കണ്ടോ ആരവിടെ എന്താ ഭാസ്കര ഒരു കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടി നോക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ ചിലപ്പോ തിളച്ച വെള്ളം മോന്തയ്ക്ക് വീഴും എപ്പോഴും കാമണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റാ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ അപ്പൊ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ ടൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ അല്ലേ ഇനി അത് നന്നാക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം നന്നാക്കണു അത് ശരിയാവില്ല ഇത് നല്ല വാച്ചാടി പഴയ സീക്കോ സാറില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ച ഒരു പുതിയ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചാ കീ കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ട കോട്സ് മതി ഗോൾഡ് കളർ കോട്സ് ഒന്നും കേടായ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല നന്നാക്കണ്ട കേടാത്ത വാങ്ങിയാ മതി ശരി കോട്സ് എങ്കിൽ കോട്സ് ഇപ്പൊ ഇത് കെട്ടിക്കോ ഒരു ഭംഗിക്ക് നാളെ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വിടുമ്പോ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോ എന്ന് നന്നാക്കി തരാം നേരെ ഇട്ടാ നീ പോയിക്കോ ഇത്രയും കൂടി കായിട്ട് പോവാൻ മിഞ്ചി വേണ്ട ഇനി നാളെ ഇടവഴിയിലൊക്കെ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് മെഴുകുതിരി ഒന്നും വേണ്ട ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഏഴജാതിൽ ഉണ്ടാവും ഇടവഴിയിലെ പോട്ടെ സൂക്ഷിച്ചു പോയാ മതിട്ടോ അപ്പോ മോളുടെ മിനിമം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവില്ലേ
അയ്യപ്പനല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാ നിങ്ങൾ ആ വഴി പോകട്ടോ അമ്പലക്കുളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കോട്ടോ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അച്ഛനെ തേടി അവള് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നേരം വെളുത്തിട്ടൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം അതിന് ഇപ്പൊ അയാൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയാന്ന് ആർക്കറിയാ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ എവിടെ സരോജിനിയോ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്കാ നമ്മുടെ കാർത്യാനിയും മൊയ്മദാരിയുടെ ഉമ്മയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് അവളുടെ നിലോളി കണ്ടിട്ട് സഹിക്കണില്ല ഇനിയിപ്പോ തിരക്കാൻ ഒരടവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാലും അവള് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എവിടെയും പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിപ്പെട്ട് മണിയേട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾക്കൊന്നും പറ്റിയുണ്ടാവില്ല മണിയേട്ടൻ പോയി കിടന്നെൻ ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നേരം വെളുക്കും പിന്നെ അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും
പാവാട നായ്ക്കള് കടിച്ചൊലിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിയ ചുണ്ടൊക്കെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നായയാണോ മനുഷ്യനാണോ സരോജിനി വിവരം അറിയിച്ചു ഇല്ല എനിക്കോ ഇയ്യാ പാവാട നായ്ക്കള് കടിച്ചു വലിക്കണ ഞാനും കണ്ടു പക്ഷെ സംഗതി അറിയില്ലല്ലോ
ആരാ നമ്മുടെ കമ്പനി പഠിക്കൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആജ്യാരുടെ അളയ മോളാ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതിനെയും കൊന്നതാ കൊന്നത് ആ കുട്ടി നാലഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ക്യാൻസർ കുടിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ വാച്ചിന്റെ ഒരു ഓട്ടം കൂടുതൽ വരും പോലീസ് ഞാൻ കരുതി നിന്നെ പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരുവാന്ന് ഒക്കെ ഓരോ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും ടാക്സിക്കാരും ഇടി കുറെ കൊണ്ടു ഇടിക്കാണ്ട് പിന്നെ കേസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രതികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അഞ്ചെട്ട് ആളുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തില് അന്നൊരു ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു ചുവന്ന ജീപ്പ് നരിമടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോണത് കണ്ടവരുണ്ട് ആര് കണ്ടു പറഞ്ഞു കേട്ടതാ പോലീസ് അന്വേഷിക്കല്ലേ കൊന്നത് ഒരാളാ അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അല്ല നിനക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ സംശയമല്ല സത്യം അത് പോലീസ് പറയായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യം തെളിവുണ്ടോ പക്ഷേ എനിക്കൊരു തെളിവും വേണ്ട എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്താ വിചാരണാരെ ഈ വഴി വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടും നോക്കാൻ പോയതാ മോക്കൊരു കൂട്ടിന് മോക്ക് മാത്രമാക്കണേ എന്തിനാ
നോക്കി നോക്കി ഇരിക്കാണ്ട് ചോറുവായിരുന്നോ ചോറ് സർക്കാരിനാണെങ്കിലും വയറ് നമ്മുടെ കേട്ടോ ഗടി വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും പറോളിന് പോകാത്ത ഇവനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലടാ മൊയ്തിനെ ഇവനെ അതൊന്നും ഇല്ലേ ഗർഭമുണ്ടോ ഓക്കാനിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വാങ്ങണേ മറ്റുള്ളവർ തിന്നൂലോ തിന്നേയില്ല തീരിക്കയില്ല പെട്ടെന്ന് പരോളി പോണെന്ന് തോന്നാൻ സരോജിന് പറഞ്ഞിട്ട മോളെ കാണണം അത് ശരി എടാ കഷ്ടി ഇനി ഒരു മാസേ ഉള്ളൂ പരോളിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഓർഡറായി വരുമ്പോഴേക്കും നീ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു മാസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവില്ലടാ സൂപ്രണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ചാവാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയും എനിക്കിനി നാല് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയണം രണ്ടുമൂന്നാഴ്ച ഞാൻ താൻ ഇറങ്ങല്ലേ പിന്നെ മോളുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കാമല്ലോ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി എനിക്ക് കിടന്നോ കിടന്നോ അല്ല തോരണങ്ങൾക്ക് ഇത് മതിയോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനാണോ പഴയതൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടുക എടു ഈ ആഘോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ഗോവിന്ദ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കടലാസ് വേണ്ടി വരും സാർ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കിട്ടിയിരിക്കും അല്ല നാടകം എന്തായി റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നായികയ്ക്ക് നല്ല മസിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൂപ്രണ്ടിന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലെന്നേ ജയിൽ എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വെറുതെ കാശുകളെ ഇൻമേറ്റ്സിന് ഒരു രസം ഓ പിന്നെ തടവുകാരെ രസിപ്പിക്കാനല്ലേ ജയില് മതി മതി എല്ലാവരും പോയി കുളിക്കേ ആ വല്ല പറ്റേ ഇല്ല വടേ വടേ
बापू वर नोलूटो ोटो <laughs> 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 प 
பைங்கிளி கரலில் நிறஞ்சு மிழிகள் துளும்பி ஒழுகுன்னு நின்றே பாட்டுகள் ஒரு தூசம் இப்ப கூட கண்ணாடி ஞான் சவுட்டி பொட்டிக்கும் ஏது நேரம் கண்ட பாட்டா என் செதல் நீ நோக்கி நடப்பு ம் ஞான் அவசானிச்சரா மற்ற ஆர்க்கும் இல்லாத சௌரியங்களும் எனக்கு சூப்பண்டையானது காணட்டே ம் போ போடா
വയലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കാണാം നോക്ക് സാറേ നമുക്ക് ആദ്യം ഐലൻസ് എവിടെ പോയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എന്താ ശരിയാ എന്റെ ഐലൻസ് വേണം അതുണ്ടെങ്കിലേ ശരിയാവും എല്ലാരും തിരയി ഇന്നലെ കിട്ടു എവിടെയാ പോയത് ഐലൻസ് എവിടെയാ പോയത് എന്റെ ഐലൻസ് കണ്ടോ എന്റെ ഐലൻസ് കണ്ടോ ഇനി എന്റെ കുട്ടിയുടെ പേടി മാറിയില്ലേ ഇനി അമ്മാമാർക്കോ പോലീസിനോ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ലേ അച്ഛന്റെ കൂടെ മോള് പോയാ ആർക്കാ തടയാൻ പറ്റാ ഇയാൾക്ക് ഇത് വളരെ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ കേസിൽ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല വിദ്യാധരൻ നായർ വീട്ടിൽ പോണ്ടേ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ നമ്മുടെ മോള് മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രീക്കുട്ടി എന്നോട് മോളെയും കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ 